രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യത നീക്കിയുള്ള ഉത്തരവ് വന്നതോടെ ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം നേതാക്കളുടെ മാധ്യമ പ്രസ്താവനകൾ ഏതോ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പോലെ ഇവറ്റുകളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ എന്ത് രസമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അദാനിയും മോദിയും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രം പാർലമെന്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ എവിടെ ഇരുപതിനായിരം കോടി എന്ന ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തലവര മാറ്റിയത് അന്ന് ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചു ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ രാഹുൽ പാർലമെന്റിൽ വേണ്ട രാഹുലിനുള്ള പണി ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം നിയമത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സേഫ് സ്ഥലം ബി ജെ പിക്ക് വേറെ ഇല്ലല്ലോ ഉടൻ തന്നെ രാഹുലിനെ എങ്ങനെ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാമെന്ന ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുന്നു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് രാഹുലിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണവുമായി ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള മൂന്നാം തരം നേതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മാനനഷ്ടക്കേസ് വിചാരണ ഗുജറാത്ത് കോടതിയിൽ അടിപൊളി പിന്നെ നടന്നത് ചരിത്രം മാനനഷ്ടക്കേസിൽ പരമാവധി ശിക്ഷ ഗുജറാത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിക്കുന്നു അതായത് രണ്ട് വർഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കാൻ വേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് വർഷം വിധി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാർ ഉടൻ രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു സെഷൻ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോടതി വരെ കേസ് പോകുന്നു കോടതി മാറുന്നതനുസരിച്ച് രാഹുലിനെതിരെയുള്ള കുരുക്ക് മുറുകുന്നു അവസാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നീതിന്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്കായ സുപ്രീം കോടതി ഗുജറാത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ വിധിക്ക് സ്റ്റേ നൽകുന്നു തടവ് ശിക്ഷാ വിധി വന്ന മണിക്കൂറുകൾക്കകം രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്റ്റേ വന്ന ദിവസങ്ങളായിട്ടും പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രാഹുലിന്റെ യോഗ്യത അംഗീകരിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല അവസാനം ജനരോഷം പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇന്ന് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു അതോടെ രാഹുൽ വീണ്ടും എം ആയി ഇനി വീണ്ടും അദാനിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം രാഹുൽ പാർലമെന്റിൽ തുടരും ഇതൊക്കെ വളരെ ദയനീയതയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ ന്യായീകരണവുമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് സ്റ്റേറ്റ് ദി കൺവിക്ഷൻ ഓഫ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ദിസ് ഇസ് എ ടെമ്പററി റിലീഫ് അൻടിൽ ദ ഫൈനൽ ഹിയറിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദി മാറ്റർ ഇസ് ഫൈനലി സെറ്റിൽഡ് ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻട്രീം ഓർഡർ ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് Rahul Rahul Gandhi's membership to the the Lok Sabha has been temporarily reinstated. If the Supreme Court decides, uh, upholds the conviction of the Gujarat High Court, then naturally Rahul Gandhi's membership will stand uh, cancelled one another time. So this is a temporary relief and as uh, long as uh, this exists, he may be happy with it. അന്തിമ വാദം കേൾക്കുന്നത് വരെ ഇത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവിന്റെ അനന്തര ഫലമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭാ അംഗത്വം താൽക്കാലികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഗുജറാത്ത് കോടതിയുടെ ശിക്ഷ സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അംഗത്വം മറ്റൊരു കളർ റദ്ദാക്കും ബി ജെ പി എം പി തേജസ്വി സൂര്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്ന ന്യായീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും ഗുജറാത്ത് കോടതിയുടെ ശിക്ഷയായ രണ്ടു വർഷം തടവെന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ സുപ്രീം കോടതി ശരിവെക്കുമെന്ന് കരുതാൻ മാത്രം മണ്ടന്മാരില്ല ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ